இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிற புத்தகம் என்னென்னா சிந்தி பதை தவிர வேறு வழியிலை சுகுணா தீபாக எழுதியது இதை வந்து எதிர் வெளியிட்டு வெளியிட்டுருக்காங்க இது எதை பற்றியான புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொகுக்கப்பட்ட பல கட்டுரைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வாரம் நம்ம சில கட்டுரைகளை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் முதல்ல வந்து சிறு பத்திரிகை சூழலும் மேட்டுக்கொடி பார்வையும் சிறு பத்திரிகை அதாவது மணிக்கொடின்ற சிறு பத்திரிகை பற்றி சொல்கிறாரு இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதுல ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதுல அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து மேட்டுக்குடியை சேர்ந்தவர்கள் தான் இருந்தாங்க உங்க பத்திரிகைகளை வந்து இது பண்றதா இருக்கட்டும் அது சில பேர் சொல்றாரு தி ஜானகிராமன் புதுமை பித்தன் வாரா விசாலாட்சி போன்றவர்கள் சொல்றாரு இதை நவீன கல்வி அதாவது ஆங்கிலேயர் மூலமா நவீன கல்வியா இருந்தாங்க இந்த மேட்டுக்குடியை சேர்ந்தவர்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிக்கிறாரு முதல்ல வந்து ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா தங்களோட மேட்டுக்குடியை சேர்ந்தவங்க ஒரு பிம்பங்களை கட்டமைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு குரூப் இன்னொன்னு வந்து என்ன சமுதாய சீர்திருத்தம் பண்ணணும் அப்படின்ற ரெண்டு குரூப் இதுல என்ன ஒரு வேடிக்கை அண்ணா வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா அக்ரகாரத்து அதிசய பெருநோட்டம் சொல்லியிருக்காரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வாரா என்பவர் ஏன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருன்னா அவர் எழுதிய நடைச்சித்திரங்கள் அப்படி அது என்னன்னு கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் அதாவது வண்ணார நாகப்பன் அஹ் அங்காடி கோடை லட்சுமி அவர வண்டிக்கார செல்ல முத்து ஓகேவா யோசிப்பாரு ஒரு எளிய மக்களை பத்தி நடைச்சித்திரம் எழுதியிருக்காங்க ஆனா அது பொறுத்துக்க முடியல அந்த காலத்துல அவர் எழுதி டிஸ்கிளைமர் போறாரு இது எழுது எழுதியது வந்து பல கிராமங்கள் இருக்க மிராசுதார்கள்லாம் பிடிக்காம கூட போகலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அந்த லெவலுக்கு வந்து மேட்டுக்கூடியோட சிந்தனைகள் அவங்க தாக்குங்கணும் அதாவது மேல இருந்து கீழ் பாக்குற இருக்குல்ல அந்த பார்வை இருந்திருக்கு சரி சமமா பாக்குறது இல்ல அது மாதிரி பரிவு உணர்ச்சியோட பாக்குறது ஐயோ பாவம் அப்படின்றதுல அந்த மாதிரியானத இதெல்லாம் இருந்திருக்கு அந்த காலகட்டத்துல சமஸ்கிருத திணிப்பு அதிகமா இருந்திருக்கு அதாவது பாரதிதாசன் நிறைய எழுதி கொடுத்துருக்காரு மணிக்கொடி அப்படிலாம் இருக்கு அதுல வந்து பாரதிதாசன் வந்து அதாவது அந்த சமஸ்கிருதத்தை சேர்ந்த எழுத்து நடைகளை வந்து திணிக்கிறது இருக்குல்ல அது நிறைய பண்ணிருக்காங்க அது இந்த அளவுக்கு கூட நடந்துட்டு தான் இருக்கு ஸோ இவர் இந்த சிறு பத்திரிகை சொல்றதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு அதாவது நவீன தமிழ் நவீன இலக்கியம் அது வந்து முதல்ல எப்படி தோணுச்சு அப்படின்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் சிரி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு அரசர்களோ இல்ல கடவுள்களோ மட்டும்தான் துதிப்பாடியே தான் இருந்தது அது வந்து நாளடைவுல வந்து பாரதியார் வந்து மரபு கவிதைகள் என்று கொண்டு வந்தாரு அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாரதிதாசன் வந்து அந்த மரபு கவிதை பேட்டர்ல வச்சு திராவிடம் பெண் உரிமை அப்படின்னு பத்தி நிறைய நிறைய இது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இலக்கியங்கள் இருக்குல்ல நவீன இலக்கியங்கள் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாங்க நவீன தமிழ் இலக்கியங்கள் வெறும் அழகியல் சார்ந்தது மட்டும் தான் சொல்லப்படுது ஓகேவா இந்த அளவுக்கு அதான் சொல்லுங்க இலக்கியத்தை இலக்கியா பாருங்கப்பா அரசியலை பாக்காதீங்கப்பா அப்ப அந்த காலகட்டத்தையும் அரசியல் இருந்து வந்தது அதாவது இந்த மரபு கவிதைகள் அரசியல் வந்தாரு அதாவது வாடம்பாடி இயக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அவங்க வந்து அந்த அரசியல வச்சு மரபு கவிதை நிறைய எழுதியிருந்தாங்க பட் ஆனா ஆனா அந்த லெவலுக்கு அது போல ஓகேவா அந்த ஜென்ரேஷன்ல போல திருப்பி இலக்கியத்துக்கே வராங்க அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நல்லா சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தலித் இலக்கியங்கள் உள்ள போதா இது எல்லாமே உடையுது என்னன்னா அழகியனும் இருக்கு அரசியலும் இருக்கு சோ அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நல்லா வந்து அந்த கட்டுரையில சூப்பரா சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து வந்து அம்பேத்கர் எழுதி அதாவது இந்தியாவின் சாதிகள் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல எழுதியிருப்பாரு இந்த புத்தகத்தோட வெளியீடு கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தான் சோ இந்த நூறு ஆண்டுகள் கடந்து வந்த பத்தி இத விவரிச்சிருப்பார் விவா என்ன மாதிரியான டிஸ்கஷன் உண்டாக்கலாம் அந்த புத்தகத்துல நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு எந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் உண்டாக்கலாம் அப்படின்னு சில ஹிண்ட் கொடுக்குற அந்த புத்தகத்துல முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா முதல்ல இந்தியாவில் வந்து புறமண முறை தான் இருந்தாங்க அதாவது திருமண பத்தி சொல்றாரு புறமண முறைனா எந்த சாதி காலங்கள் வேணா யாருனாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் இருந்தது எப்ப இந்த சாதின்ற கட்டமைக்கப்பட்டதோ பிம்பங்கள் கட்டமைக்கப்பட்டதோ அகமண முறை அப்படின்ற வந்து மேண்டேட்ரி ஆயிடுச்சு அதாவது என் சாதிக்குள்ள தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் நான் வேற எந்த சாதிக்குள்ளயும் பண்ணிக்க மாட்டேன்பா அப்படின்ற ஒரு இது வந்துச்சு இப்ப இதனால என்ன சவால்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அம்பேத்கர் வந்து முதல்ல வந்து செக்ஸ் ரேஷியோ பாதிக்கும் அதாவது ஆண் பெண்ணுக்குள்ள அந்த ரேஷியோவே இருக்காது ஒரே சாதியில நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்னொன்னு அதுக்கான பிரச்சனைகள் என்னென்ன சந்திக்கிறாங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஒரு ஆண் இறந்துட்டாருன்னா அந்த பெண் வந்து அவனோட உடன்கட்டையா போயிடணும் சதி ஓகே பாருங்க எவ்வளவு எவ்வளவு எப்பேற்பட்ட குடும்பம் அப்படின்னு இதே ஆனா சரி அந்த ஆண் இருக்கான்னு வச்சுக்க ஆண் மட்டும் தனியா இருக்கான் ஒரு பொண்ணு இறந்துட்டாங்கன்னா அவன் வந்து ரொம்ப சின்ன பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா அதே சாதியை சேர்ந்து தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த சாதியோட இது உற்றக்கூடாது எங்க கெத்தை உற்றக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த சாதியை கட்டமை காப்பாத்துறது கட்டமைக்கிறதுக்கு காப்பாத்துறதுக்கு எல்லாம் செஞ்சுட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க தொடர்ச்சியா அத விவரிக்கிறாரு அங்க அம்பேத்கர் அது மட்டும் இல்லாத இப்ப இதே ஒரு ஆண் இறந்துட்டு ஒரு பெண்ணு இருந்தாங
இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த அகமண முறையில இருந்து புறமண முறை டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அவர் சொன்னார்ல இப்ப புறமண முறை நடந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா திராவிட இயக்கங்கள் நிறைய வந்தாங்க சுயமரியாதை திருமணங்கள் நிறைய நடக்க ஆரம்பிச்சு அந்த டிரான்சிஷன் நடக்குது அப்படி நடக்கும் போது அந்த இடைநிலை சாதிகள் இருக்காங்க மேல் சாதி கீழ் அந்த இடைநிலை சாதிகள்லாம் அவங்க அதிகாரத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கோவில் திருவிழா இருந்து நடத்துறது நிறைய உள்ள அரசியல போஸ்டிங்ஸ் தான் உள்ள வருது சோ அவங்க அதிகாரம் வந்து வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆணவ கொலைகள் வந்து அதிகமாகுது ஓகேவா இப்ப என்னன்னா ஒரு பெண் வந்து ஒரு ஆதிக்க சாதியை சேர்ந்தாங்க ஒரு ஆண் ஒரு தலித்திய சாதியை சேர்ந்த கல்யாணம் பண்ணாங்கன்னா இந்த பெண் வீட்டார அந்த ஆண் ஆண கொண்டதும் குடும்பத்தையும் சேர்த்து மொத்தமா கொண்டது முடிஞ்ச அந்த பொண்ணிய கொண்டிருக்கிறது என் சாதியை தான் பெருமையா காப்பாத்தே ஆகணும் இன்றவர்கள் கூட நடந்துட்டு இருக்கு சோ அதை பத்தி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்ற மாதிரி டிஸ்கஷன் எல்லாம் அந்த புக்ல சொல்லியிருக்காரு என்ன என்ன மாதிரி டிஸ்கஷன் எல்லாம் உண்டாங்க அவங்க சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க பட் அதை அப்படியே இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அதை நம்ம இன்னும் மேம்படுத்தணும் சிக்கல்கள் என்ன இப்ப நிறைய சம்பாதி இது பண்றோம் நம்ம பேஸ் பண்றோம் ஓகேவா இப்ப வந்து அப்பர் கிளாஸ்ல இருந்து லோயர் கிளாஸ்ல இருந்து மிக்ஸ் அப் நடக்குது மேரேஜ் ஓகே ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சூழல் பாத்தீங்கன்னா நகரமயமாக்கல் வந்து இருக்கு சோ கிராமத்துல இருந்து நிறைய பேர் இங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறோம் அப்போ ஒரு ஒரு சூப்பரா எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு அப்போ வந்து ரயில்வே துறை வந்தது ஓகேவா ரயில்வே துறை வந்து சாதி எல்லாம் உடஞ்சிருப்ப எல்லாம் ஒன்னாயிருவாங்க அப்ப பிரச்சனை இல்ல சாதிங்கிற ஒரு இதே கட்டமைக்கிற உடஞ்சிடும் அப்படின்னாங்க இப்ப கூட சொல்லிட்டு இருக்காங்க கார்பரேட் வந்துருச்சு எல்லா சாதியும் போயிடும் நீங்க ஆபீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாதி எல்லாம் பாக்குறது இல்ல நாங்க எல்லாம் ஒன்னா தான் இருக்கோம் பட் ஆனா இன்றளவு கூட நீங்க இந்த சமூக வலைதளங்கள் பார்த்தா பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இப்போ அதை சாதி பேச சுற்றி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த சாதிக்காரங்க வந்து குரூப்லேயே இருக்கணும் ஆண்ட பரம்பரை அந்த பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க கம்பெனிகள் இந்த மாதிரி நடந்துட்டு தான் இருக்கு என்ன சொல்ல வேற விதமான ஃபார்மேட் மாறிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஃபார்மேட் மாறும்போது நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வேற விதமான டெக்னிக்கில் அடாப்ட் ஆகணும் அங்கே அன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு ஓகே பட் அதை நம்ம வேற விதமாக நம்ம எப்படி போனோம் எப்படி நம்ம டிஸ்கஷன் உண்டாக்கி அதை வேற தளத்துக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ற பத்தி சிறப்பான கட்டுரை சொல்லியிருக்காரு இதே இதை பெரியார் பெரியார்களும் பெரியார்களும் சந்திக்க வேண்டிய சவால்கள் சமகால சவால்கள் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த காலத்துல வந்து பெரியாரும் சரி அம்பேத்கரும் சரி என்ன சொன்னாங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்ட அதாவது தலித் மக்களோ என்னன்னா நீங்க கிராமத்திலிருந்து முதல்ல சிட்டிக்கு மாறுங்க நகரத்துக்கு போங்க படிங்க நவீனத்தை நவீன கல்வியை கத்துக்கங்க கல்வி தான் நமக்கு இருக்கிற ஒரே இது சோ கத்துக்கிறாங்க ஓகே இப்போ அந்த கான்டாக்ட பொருத்தி பாக்குறேன் எப்படின்னா கல்வி கத்துக்கிற கல்வி இப்போ வியாபாரம் ஆயிடுச்சு யார்கிட்ட இருக்கு கார்பரேட் கிட்ட இருக்கு ஓகேவா அதாவது விஞ்ஞானம் வந்து சில நேரத்தில் என்ன பண்ணா மதத்தை மத கோட்பாடுகளும் உடச்சிருக்கு ஆனா இன்றைய விஞ்ஞானம் வந்து அறிவியல் பூர்வம் வந்து எதுக்கு காசுக்காக ஒரு கார்பரேட்டுக்கு தான் விடப்பட்டிருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பெரிய அரசுகள் என்னென்ன சவால்களை அதனால செஞ்சு அதை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா பெரியார் இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகரமயமாக்கலோ இல்லை இந்த குளோபலைசேஷன் அந்த மாதிரி இந்த கார்பரேட்டுகளோ அது முதலாளித்துவமோ அந்த லெவலில் இருந்தது இல்லை இப்போ அதோட தாக்கங்கள் வந்து பயங்கரமாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ அவர் சொன்ன சிந்தனைகள் பிளஸ் அதை நம்ம நம்ம மேம்படுத்தணும் அதாவது அம்பேத்கர் சொன்ன மாதிரி தான் இதுதான் அது நிறைய சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்ம தான் நம்ம டிஸ்கஷனை உருவாக்கி டிஸ்கஷன் உருவாக்கி நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் அதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன இக்காலகட்டத்துக்கு எப்படி பொருத்தி பார்க்கணும் அது சூப்பராக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாரு என்னன்னா கிராமத்திலேருந்து நகரத்துக்கு மாற சொன்னாங்களா இப்போ அதே கான்டாக்ட் என்ன சொன்னாங்க நகரத்தை பூர்வக்குடிய மக்கள் இப்போ பாருங்க செம்மஞ்சேரி கண்ணகி நகரத்தை தூக்கி அடிக்கப்படுறாங்க வீசை வீசி எரியப்படுறாங்க இந்த பூர்வக்குடிய மக்கள் அப்போ எப்போ ஏற்பட்ட முரணாக்க இப்போ இந்த இது நகரமயமாக்கல் இந்த உலகமயமாக்கல் கார்பரேட்டுகள் எந்த லெவலுக்கு சூழ்ந்துருக்கு ஒரு சிறப்பான எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா நீங்க சொல்றீங்க எங்க சாதி பாக்குறாங்க கிராமத்தை எடுப்பாங்க அம்பேத்கர் பெரியா சொல்லுங்க உடச்சிட்டு வாங்க வராங்க இங்க இருக்கிற பூரக்கூடிய மக்கள் துரத்தி வெளியே தெரியப்படுறாங்க சோ இந்த முரண் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சோ இந்த அளவுக்கு முதலாளித்தையும் நம்மள வந்து கட்டமைச்சிட்டு இருக்கு சோ இதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அது மாதிரி டிஸ்கஷன் ஓப்பன் பண்றாரு சோ அடுத்து இன்னொரு சூப்பரான கட்டுரை என்னன்னா ரொம்ப அரசியல் போக மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் போது சூப்பரான ஒரு பிம்பங்களை பத்தி ஒரு கட்டுரையை சூப்பரா சொல்லுது அதாவது எம்ஜிஆர் ரஜினி அஜித் இவங்க மூணு பேர் இருக்கிற பிம்பங்கள் கட்டமைப்பை பத்தி சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருக்காரு ஸோ எப்பயுமே நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிறது ஒரு இது தான் அதாவது ரெண்டு ஹீரோஸ் வந்து ஒரு சென்ட்ரிக்காக வச்சு அந்த ஒரு ஜென்ரேஷன் போயிட்டே இருக்கும் எப்பயுமே ஸோ அந்த கால காலகட்டத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் சிவாஜி அப்புறம் ரஜினி கமல் அப்புறம் அஜித் விஜய் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கு அதை
ஐநூறு கோடியா ஒரு பொண்ணாடினா நூறு பொண்ணாடி கூட கிடைக்கல அது மாதிரி அந்த பிம்பத்தை உடைக்கிறது இருக்குல்ல அந்த பிம்பம் ஏன் அது ஏன் பிடிக்குது அந்த ஆடியன்ஸுக்கு அதுதான் இப்போ மெயின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உலகமய மக்கள் நகரமய மக்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்துடுறாங்க சிட்டிக்குள்ள இப்போ என்ன தேவை காசு தான் ஸோ காசு காசு ஓடுறாங்க சுற்றி இருக்குன்னு சொன்னால் என்ன ஏன் இங்கே வேற பார்க்குறான் அமெரிக்கா போனோமா அங்கே சம்பாதிக்க வேணாமா அப்படின்றாங்க ஸோ அந்த ஊரி 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 அது என்ன காசு தான் மெயின் அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோவை பார்க்கும்போது அப்படி கனெக்ட் ஆகும் அப்படியே இன்னொரு அஜித்துக்கு ஒரு இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னா குடும்ப பின்னணியிலேருந்தே வராது இப்போ எந்த யாருமே இல்லாமல் இஸ் அ லிவிங் லெஜன் யாரோட எது இல்லாமல் இப்போ சொந்த காலையில் நிற்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆமாம் அது ஓரளவுக்கு உண்மையாக ஏன்னா எந்த ஒரு பின்பலமும் இல்லை ஏன்னா மற்ற இப்போ சமகாலத்தை பார்த்தீங்கன்னா அடிகள் எல்லாருக்குமே அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு யாராவது ஒருத்தர் இருந்திருக்காங்க தங்க அப்பா குளோ யாரோ அவங்க ஃபேமிலி இருக்காங்க சொல்லி பண்ணுங்க அஜித் வந்து சொந்த இதை முயற்சி இருந்திருக்காங்க அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் பட் அந்த இமேஜை கட்டமைக்கிறது அது எப்படி கட்டமைச்சிருக்காரு பார்த்திங்க அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா எம்ஜிஆர் ரஜினியோட இவர் பயங்கர வேற லெவலில் போயிருக்காரு அப்படின்னு பயங்கரமாக இந்த கட்டுரையில் வந்து நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லுவார் இன்னொன்று நான் என்னோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் இன்னும் சொல்கிறேன் நான் அஜித்னா நல்ல ஒரு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் கூட சொல்லுவேன் ஏன்னா தன்னை எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்றவங்க கூட அந்த லெவலுக்கு இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது கிளாரிட்டியாக அவர் பண்ணுவார் தெளிவாக பண்ணுவார் அதை அது சூப்பராக சொல்லியிருப்பார் அது மாதிரி நிறையா கட்டுரைகள் நிறையா விவாதங்களை உண்டு உண்டு பண்ணக்கூடிய இதாக இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இது எல்லோரும் படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி